E aí, espero que vocês estejam muito bem, porque eu tô ótima. Tô trazendo aqui pra vocês, sabe aquela receitinha de bolo de coco que dá vontade de comer tomando um cafezinho? É essa que eu vou trazer, mas melhor ainda. Pra quem aí é intolerante a glúten, a lactose, vem comigo que vocês vão gostar bastante. A gente vai pegar o liquidificador, receitinha 10. Três ovos. Coloco um vidrinho de leite de coco, aquele de 200 ml. E leite condensado sem lactose. Tá? Eu estou usando sem lactose aqui, já para dar aquela dica para as pessoas que são intolerantes. Quem não tem problema, usa o leite condensado normal, que vai ficar tranquilo também, tá? Aqui eu já gosto de, de bater esses primeiros ingredientes para misturar bem, né? O ovo, leite coco, leite condensado, para depois eu acrescentar os outros ingredientes. Tudo líquido, bem tranquilo para bater. Agora eu venho aqui com o amido de milho. Esse bolo, pessoal, fica aquele bolo fofinho. Ele é sem glúten, mas o... ele não dá a aparência de sem glúten, porque ele é fofinho, o sabor é uma delícia. Geralmente sem glúten, às vezes, fica meio seco, né? Não é o caso desse aqui. Bati bem o amido de milho aqui. E eu vou fazer uma coisinha já. Eu vou dispensar aqui a máquina do liquidificador e ficar só com o vasilhame. Por quê? Eu vou acrescentar agora o coco ralado, só que eu não quero bater o coco para ele não ficar tão triturado. Eu gosto, sabe, de comer e sentir aqueles pedacinhos de coco. Então eu vou colocar e vou misturar com a colher. Pega uma colherzinha maior que vocês têm aí, ó, e vão misturando. Bem de leve assim mesmo, tá? Que ele já vai descer, vai ficar bem fácil aqui. E por último, fermento de bolo. Aqui eu tenho uma colher de fermento, aquela colher de sopa, tá? Vou misturar bem delicadamente aqui. O fermento já começar a agir aqui na nossa mistura. Fácil assim, pessoal. Nosso bolo aqui sem glúten, sem lactose. Tá finalizado, é só levar para assar. Vocês perceberam que eu não coloquei açúcar aqui? Não tem necessidade, tá? Porque o leite condensado vai fazer esse papel e eu tô usando o coco, aquele que já vem com açúcar também, tá? Então ele fica assim, doce na medida. Se eu acrescentasse o açúcar aqui ainda ia ficar demais, não ia ficar muito legal, tá? Então ele é bem prático. Eu tenho aqui uma forma... Eu já untei, passei um pouco de óleo, passei o trigo, né? Essa forma, ela é de furo do meio, que é ideal para esse tipo de bolo. Essa forma aqui, ela tem uns 20 centímetros de diâmetro, tá? Vou vir com a nossa misturinha aqui. Prontinho. Só levar para o forno, pessoal. Ó, vou trazer aqui para vocês verem. Ele fica bem liquidozinho assim mesmo, tá? Ó. Depois que eu voltar com ele, eu digo certinho o tempo de forno que eu usei, tá joia? Até daqui a pouquinho. Pessoal, acabei de tirar o bolinho do forno aqui, ó. Deu ali uns 50 minutos de forno a 180 graus, tá? A hora que vocês colocarem o garfo, um palitinho, sair seco, perfeito. Fica aquele bolo assim cheiroso, sabe? Que já dá vontade de tomar um cafezinho junto. Uma delícia. Mas antes de cortar, eu quero pedir para quem ainda não deu like, vai lá, dá um like. Isso sempre ajuda o nosso canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se ativar o sininho, vocês vão estar recebendo toda semana, né? As notificações das nossas receitas. Tenho certeza que vocês vão amar. Agora vem comigo aqui que eu vou cortar essa delícia pra gente provar juntinho. Olha só, pessoal. Olha aqui que fofurinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Fofinho, uma delícia. Um bolo sem glúten, sem lactose, porque eu usei aqui a... o leite condensado sem lactose. Então, ó, perfeito para quem tem algum tipo de intolerância. E quem não tem, vai amar também, porque é uma delícia. Vou provar aqui, vocês juntinho comigo.
pessoal fica maravilhoso, tá? Doce na medida certa, fica, o, o coco fica bem presente, né? Uma delícia, uma receita rapidinha. Tenho certeza que ali, num dia para um cafezinho da tarde, vai ser uma ótima opção, tá bom? Um grande beijo e até a próxima receita. Música